Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rabbil alamin. Al Rahman al Rahim, Malik yom din. Iya kana budu wal iya kana stain. Ehna surat al Mustaqim, surat al Adin alam ta alehim, rale madubi alehim, wala dalin. Salawat. Surah about al Fatiha. Par Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Hussain al-gharib al-gharib al-Hussain Hussain al-shahid al-shahid al-Hussain Hussain al-gharib al-gharib al-Hussain Hussain al-shahid al-shahid al-Hussain Salams on the head of my Mawla Hussain. Salams on the lips of my blessed Hussain. For days in the desert your body remained with thousands of arrows your shroud they became and on Arba'in where the millions will pray the grief and the mourning for you Ya Hussein Hussein al Al-Gharib Al-Hussain Hussain Al-Shahid Al-Shahid Al-Hussain Duhai, Duhai Khudara Duhai Ya Dasht Bala Tabahi Bahaya Hakisana Yahuna Muhammad Kayamati Adai Hakisana Ilahi Java No Buzurgo Komara Gaya Shaheed O Mishamil Hainan Ha Sipahi Hussain Al Gharib Al Gharib Al Hussain Hussain Al Shaheed Al Shaheed Al Hussain the screams of the children thirsty for water the duty was sent to abbas our savior the lion of god could be seen riding fast 
to reach al furat and to please his sakina but how does he fall from the horse with no hands the flag of islam laying bare on the sand Hussein al Gharib al Hussein, Hussein al Shaheed, Shaheed al Hussein. Kya chashn barpa yu ahl hawasna, Shaheed o kela shopidang ke bajaye. Jala dal al Muhammad ka khayme Sakina ke mu par tamach lagaye Jo bimad ta us ka bistar na chora Nabi zaadiyo par بدر چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین الیدی was seen peering out from the town a cry from the heavens that Zahra presents. O Shimmer, O Shimmer, why on his chest? The soul stained in blood was Hussein's final test. Hussein to you, mother. It's time to ascend Your trials in Karbala Have come to an end Hussain al-Gharib Al-Gharib al-Hussain Hussain al-Shaheed Shaheed al-Hussain For Muhammad wa Ali Muhammad Salawat For Muhammad wa Ali Muhammad Salawat Abbas Tera Hak Hai Zamana Tujhe Roye Abbas Tera Hak Hai Zamana Tujhe Roye جب شام و سہر فاطمہ زہرہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے در علی پہرے پہ 
से तुम करा है दुर्रा पहर पे से तुम करा है कैसे तेरे लाश पे सकी ना तुझे रोए कैसे तेरे लाश पे सकी ना तुझे रोए अब से तेरा के है जमाना तुझ रोए है अपा से तेरा के है जमाना तुझ रोए जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवा का ओ जिस वक्त उठाया गया लाशा जवा का शह उसे गरियक पर से जियादा तुझ रोए शैस गरियक पर से जियादा तुझ रोए आपा से तेरा के है जमाना तुझ रोए आपा से तेरा के है जमाना तुझ रोए जैनब ने कहा शाम गरीबा में गाजी जैनब ने कहा शाम गरीबा मेरे गाजी बे पर दाम मुझे देख के बाबा तुझ रोए बे पर दाम मुझे देख के बाबा तुझ रोए से तेरा के है जमाना तुझ रोए आपा से तेरा के है जमाना तुझ रोए सज दे के लिए जब लिया हाथों का सहारा सजते के लिए जब लिया हाथों का सहारा तो सचा दे मुसल्ले पे हमेशा तुझ रोए तो सजात मुसल ले पे हमेशा तुझ रोए अब से तेरा के है जमाना तुझ रोए है आप से तेरा के है जमाना तुझ रोए 
बिन हाथ के किस तरह तू को रे से गिराता बिन हाथ के किस तरह तू को रे से गिराता ये सुन के बहुत अहल मदीना तुझे रोये ये सुन के बहुत अहल मदीना तुझे रोये अबा से तेरा हक है जमाना तुझे रोये जब शाम सहर फाते मजहरा तुझे रोये अब से तेरा हक है जमाना तुझे रोये है अब से तेरा हक है जमाना तुझे रोये पर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावा بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وصلی علی محمد و آل محمد مومنین تجائز روحانی مجلس انانسمنٹ The مجلس has been sponsored by الحاج قاسم علی بھائی بھمانی فو دی سال سواب اف مروم جان محمد شیف جی بھمانی مروم ماں سکرہ بھائی دھرم شی مگانی مروم ماں امینہ بھائی جان محمد بھمانی مروم ماں فاطمہ بھائی جان محمد بھمانی مروم محمد حسین بھائی جان محمد مرحوم غلام علی بھائی بندہ علی مرحوم محمد علی بھائی جادو جی مرحوم آن زینب بھائی حیمراج مرحوم آن لیلہ بھائی محمد علی جادو جی مرحوم آن زہرابان محمد علی جادو جی مرحوم حسین بھائی بسرام مرحوم محمد علی بھائی کارا مرحوم محمد جعفہ بھائی کارا مرحوم حسین بھائی مولدینہ مرحوم محمد مولدینہ آف مومباسا مرحوم جعفر علی مولانا جی مرحوم آن رقیہ بھائی محمد علی کارا Marum Muhammad Ali Bhai Walji and Kul Marumins. The next matlis is sponsored by Amir Bhai Muhammad Ali Walji for this Ali Sawab of Marum Muhammad Ali Bhai Walji. Marum Ma Zainab Bhai Muhammad Ali Walji. Marum Ma Qani Zai Fatima Muhammad Ali Walji. Marum Mohsin Bhai Muhammad Ali Walji and Kul Marumins. The next sponsor is Dr. Al-Haj Murtaza Bhai Walji and family for this Ali Sawab of Murtaza Bhai Walji's families Marumins and Kul Marumins. Next Majlis has been sponsored by Al-Hajj Fidaus and by Jetta for the Isale Sawab of Marum Fazal Jetta family Marumins, Marum Nazar Ali Jetta family Marumins, Marum Gulam Ali Jetta family Marumins, Marum Muhammad Jetta family Marumins, and Kul Marumins, you are humbly requested to recite Surah Fatiha, Al-Fatiha, Bismillah Rahman. Mominin, this is a very humble request. Please be kind enough to come forward so other Mominins can join as well. Bar Muhammad in Wali Muhammad Salawat. Mominin, the next uh, announcement applies to both uh, ladies and gents. If you are drinking water here in the Husseinia, and the same applies with the ladies, 
please, please, it's a humble request that when you leave Husseinia, can you please make sure you take the water bottles with you and do not leave them in the Husseinia Asant for Muhammad and Wali Muhammad Salawat. Respected scholars, elders, youth, and children of the community, Salaam alaikum. Just over 50 years since the death of our ho beloved Holy Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, the Muslim rulership was sliding into corruption under the tyrant Yazid from the Umayyad family. Imam Hussein Islam, took a stand against Yazid's evil rule. Whilst Yazid was feared and hated for his ruthlessness, Imam Hussein was loved and respected by society. As the Holy Prophet said, I am from Hussein and Hussein is from me. In other words, every saying of Imam Hussein was the saying of the Prophet and every action of Imam Hussein was the action of the Prophet. Yazid realized this and understood that if he could convince Imam Hussein to support him, the people would too. Imam Hussein had a choice to support the tyrant and live a comfortable life full of luxury, or to refuse and likely be killed for his choice. What should he do? What would you or I do? Im for Imam Hussein, he could not live his life as a supporter of tyranny, and the choice for him was simple. Imam Hussein refused. He said, I only desire to spread good values and prevent evil. Having refused to support Yazid, Imam Hussein whose life was in danger. Yazid did not allow anyone to oppose and adopted a policy of killing those who disagreed with him. Cautious of this, Imam Hussein Islam, decided to leave his hometown of Medina and take his family to Makkah. Imam Hussein hoped Yazid would respect the holy city and not follow him and his family. However, he did not. Imam Hussein set course for Kufa, a city in Iraq where he had received thousands of letters in support of him. Yazid predicted this and sent a huge army to block Imam Hussein from reaching Kufa and forced them to the desert town of Karbala on the 2nd of Muharram. I leave you with a famous quote from Gandhi who once said, If I had an army like the 72 soldiers of Imam Hussein, I would have won freedom for only in 24 hours. Janab Yehur, Salwat. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haidri. Khub samjha wo ke dunya ki hakikat kya hai? Khub samjha wo ke dunya ki hakikat kya hai? Jo na marte huye de saath wo dolat kya hai? जो न मरते हुए दे साथ वो दौलत क्या है चार दिन घर रही अजमत तो वो हजमत क्या है चार दिन घर रही अजमत वो तो वो असमत क्या है घर है दाना तो जमी क्या है जेरात क्या है घर है दाना तो जमी क्या है जेरात क्या है कब्र मिल जाती है और खाक में तन मिलता है कब्र मिल जाती है और खाक में तन मिलता है माले दुनिया से माला भी तो कफन मिलता है सलवाद Allah. with the permission. With the permission of my seniors. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman. Alhamdulillah. 
سب سے پہلے اس خداوند عالم کی حمد و ثنا کہ جس نے ہماری سانسوں کو یہ مہلت دی کہ ہم ایک بار پھر جمع ہو کر اس فرش اس فرش اضا پر سیدا کو ان کی لال کا پرسا دیں اور میں شکر گزار ہوں پیٹر برو جماعت کا جنہوں نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں اس فرش اضا پر اہل بیت کا ذکر کروں اور میری دعا ہے کہ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے جنہوں نے اس اضام میں کسی بھی طرح کا حصہ لیا ہو جو اس اضام میں کسی بھی طرح کے حصے دار ہوں چاہے وہ فرش بچھانے والے ہوں نیاز تیار کرنے والے ہوں صفائی کرنے والے ہوں جتنے آزادار ہیں خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے ان, ان سب کی حاجات کو قبول کرے اور آخرت میں محمد و علی محمد کی شفاعت نصیب ہو ایک سلوات پڑھے محمد و علی محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على البشیر النذیر السراج المنیر اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع دنوبنا و حبیب قلوبنا الرسول المؤید والنبی المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین اب القاسم المصطفى محمد محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله من زار قبر الحسين كان كمن زارني صلوات سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے اور قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و علی محمد پر محمد حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے محبت حسین کو ہمارے سینوں میں جگہ دی اور یہ احسان کیا کہ زمین پر ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا حسین وہ راہ ہدایت ہے کہ صدیاں گزر جائے پھر بھی غم حسین کے پیغامات سے دنیا فیض حاصل کرتی رہے گی حسین کیا ہے یہ اس رسول سے پوچھیں جس کی عظمت کو علی عصمت کو بطول حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظار قبر الحسین کان کا منظارنی اینی ون ہو وزٹس دی گریو آف حسین اٹ از ایز ایف ہی ہیز وزٹڈ می یعنی جس نے قبر سید الشہدا کی زیارت کی اس نے رسول کی زیارت کی اب کوشش کر کے کسی بھی طرح کربلا ضرور جانا ہے زندگی میں ایک بار حج پر جانے کے لیے قرضے کی اجازت نہیں جس کے پاس استطاعت ہو فقط اسی پر حج واجب ہے لیکن زیارت کے لیے قرضہ جائز ہے کربلا زندگی میں جتنی بار جا سکتے ہیں اپنے آپ کو پہنچائے جو انسان کربلا کی زیارت کو جاتا ہے اسے سیونٹی حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اور وہ بھی رسول کے ساتھ کیے ہوئے حج نہ دعا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے نہ دوا چاہیے مجھ کو تھوڑی سی خاک شفا چاہیے اور مجھ کو جنت کے بدلے میں میرے خدا مجھ کو جنت کے بدلے میں میرے خدا کر بلا کر بلا کر بلا چاہیے ایک سلوات پڑھے محمد و علی محمد 
محمد جب زائر ارادہ کرتا ہے کربلا جانے کا تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں فتبا شرت الملا اک تم سما آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کر اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو تجھے کس عظیم تر عبادت کے لیے چن لیا گیا ہے جب زائر گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے خدا فورٹی تھاؤزنڈ ملائکہ کو اس کی حفاظت میں اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ وہ اسے کربلا تک پہنچائے اب زائر کربلا پہنچ جاتا ہے ملائکہ سوال کرتے ہیں بار الہ ہم واپس آ جائیں اب میرا دل کہتا ہے خدا کہتا ہوگا اے ملائکہ کربلا جا کے واپس آنے کو جی چاہتا ہے کیا جتنے دن زوار وہاں ہیں یا جتنے دن وہ زائر وہاں ہیں تم بھی وہاں رہو اور اسے گھر تک پہنچاؤ اب زائر گھر پہنچ جاتا ہے پھر فرشتے سوال کرتے ہیں بار الہ اب ہم واپس آ جائیں خدا کہتا ہے واپس آ کر کیا کرو گے تم جیسے ہزاروں ہیں میرے پاس تو فرشتے ادب سے کہتے ہیں مالک ہم میں سے کوئی تصبیح کرتا ہے کوئی تقدیس کرتا ہے کوئی تحلیل کرتا ہے خدا کہتا ہے زائر حسین کے دروازے کے فرش کو آج سے عرش سمجھو اس کے دروازے پر بیٹھ کر تصبیح کرو تقدیس کرو تحلیل کرو ذکر کرو تم اور ثواب زائر حسین کے حصے میں لکھو جب زائر کی وفات ہوتی ہے تو ملائکہ سوال کرتے ہیں بار الہ اب کیا حکم ہے تو خدا کہتا ہے غسل میں شرکت کرو جنازے میں ساتھ چلو اسے قبر تک پہنچاؤ اب زائر قبر تک پہنچ جاتا ہے پھر فرشتے پوچھتے ہیں مالک اب کیا حکم ہے خدا کہتا ہے قیامت تک وہیں رہو یعنی قیامت تک فرشتے قبر حسین کے زائر کے زوار بن جاتے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد و علی محمد پر میرے اعمال کی کچھ کاپیاں کالی ہیں کچھ خالی میرے اعمال کی کچھ کاپیاں کالی ہیں کچھ خالی نہیں ہے راستہ کوئی بھی اس کے پاس جانے کا مرو میں تو میرے منہ پر لگانا خاک کر بلکی مرو میں تو میرے منہ پر لگانا خاک کر بلکی بہانا کوئی تو ہونا خدا کو منہ دکھانے کا کتاب کامل و زیارات میں کثیر تعداد میں فضائل اور فوائد موجود ہے امام قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے جسے پڑھ کے اور جسے سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے حسین نے ایک جان اپنی ایک جان خدا کی راہ میں قربان کی تھی اور آج کئی جانے حسین پہ قربان ہونے کو تیار ہے بس امام حسین کا ذکر کرتے کرتے میں چند جملے ابو الفضل عباس کی شان میں اور چند جملے خاک شفا کے فضائل میں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ علیہ آج تک نہر فرات مولا عباس کے قبر کے اطراف میں طواف کر رہا ہے اور اس میں ایک خاص پھول ہے جو اگتا ہے جسے گل عباس کہتے ہیں اب میرے بزرگ تو بہتر جانتے ہیں میں بس اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جنت کی خوشبو نہر فرات میں ملائی ہے اور تین ایسی نہریں ہیں جنہیں جبرائیل نے کھو دی تھیں دجلا نیل اور فرات اور فرات اب الفضل العباس کے پرچم کے تلے میں ہے پرچم کے سائے میں ہے اور یہ جو خاک شفا کی تسبیح ہے جس میں تمام شہداء کربلا کا خون ملا ہوا ہے اس کی اہمیت آپ جانتے ہیں یہ جو تسبیح ہمارے گھروں میں موجود ہے جب ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں تو خود بخود ذکر خدا میں مشغول ہو جاتی ہیں بس خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت با معرفت اور ہر سال نصیب کرے ایک سلوات پڑھے محمد و علی محمد پر ہر صاحب انسان کے گھر خاک شفا ہے ہر صاحب انسان کے گھر خاک شفا ہے کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے اور زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے اور یہ خلق ہوئی 
عالم افلاک سے پہلے یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے اور معروف ہیں اس خاک کی تسبیح کے دانے دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے اور دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا اور ملتی ہے امامت کو شفا خاک شفا میں ملتی ہے امامت کو شفا خاک شفا میں ارے یہ فیض تو موجود تھا زہرا کی ردا میں اور اس خاک سے موسا بھی اگر خود کو گزارے اس خاک سے موسا بھی اگر خود کو گزارے اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین اتارے ایک سلوات پڑھے محمد و علی محمد پر اور عیسا بھی ہے خدا کا بڑا معتبر نبی عیسا بھی ہے خدا کا بڑا معتبر نبی بخشی ہے اس کی سانس نے مردوں کو زندگی لیکن حسین کس سے بیاں ہو یہ برتری عیسا ہے تیرے آخری نائب کا مقتدی تو جس خاک پر حسین تو سجدہ ادا کرے جس خاک پر حسین تو سجدہ ادا کرے اس خاک سے مسیح بھی حاصل شفا کرے ہم نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی ہے اسی لیے اتنی قدر نہیں ہم نے خاک شفا بنتے ہوئے نہیں دیکھی کوئی علی کی بیٹی سے پوچھے تو صحیح کہ ہم جو اس فرش اعضا پر موجود ہے کیا اس کی عظمت معلوم ہے کائنات کے انبیاء کے سردار کی بیٹی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اس فرش اعضا پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگ کر تو دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ملتا بس ہم نے بیان کیا کہ امام حسین کی قبر کے زیارت کے فوائد اور فضائل کیا ہیں اور انسان کو کیا شرف ملتا ہے کیا مقام ملتا ہے صرف قبر حسین کی زیارت کرنے کرنے کے بعد لیکن آج میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے قبر حسین نہیں جس نے خود حسین کی زیارت کی بچپنے سے لے کر آخری سانس تک اور اس نے ایسی وفا نبھائی ایسی دوستی نبھائی کہ آخری سانس تک وہ حسین کے لیے لڑا بھی اور اس نے حسین پر اپنی جان بھی نثار کی رسول کے اور جس صحابی کے بارے میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حبیب ابن مظاہر ہے جناب حبیب رسول کے زمانے میں بہت چھوٹے تھے اور رسول کو حبیب سے بڑی رغبت تھی بڑی محبت تھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے تو اصحاب کئی بار سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ حبیب سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں وجہ کیا ہے تو رسول بیان کرتے کہ سبب یہ ہے مجھے حبیب کی ایک عادت بڑی پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی میرا حسین مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے تو حبیب حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہیں اور مجھے اس کی یہی عادت بڑی پسند ہے بس ازادہ رو میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے متصل ہوں گا مسائب اسی سے مسائل سے متصل ہوں متصل ہوں گا کچھ عرصہ پہلے ایک علاقے میں اس علاقے کا شخص حکومت کے کسی عہدے پر فائز تھا حکومت میں کام کیا کرتا تھا اور وہ ہر سال محرم کی چاند رات کو ہر سال محرم کی چاند رات کو اپنے گھر کے باہر شربت کا سبیل لگایا کرتا تھا اور صرف اس سبیل کی خاطر لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اب کیونکہ لوگوں کو وہ شربت بڑا پسند تھا اچھا لگتا تھا تو ہر سال اسی سبیل کا انتظار کیا کرتے تھے اب وقت گزرتا ہے کچھ عرصہ گزرا نئی حکومت آتی ہے اور کچھ وجوہات کی بنا پر اسے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں ہر سال امام حسین کی سبیل لگاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال میں نہ لگا پاؤں اسی دکھ کے ساتھ زندان میں اس نے دل سے امام حسین کو پکارا اور کہا ہے میرے مولا میں ہر سال آپ کی سبیل لگاتا ہوں آپ کی نوکری کرتا ہوں مولا اس سال بھی مجھے آپ کی سبیل لگانے کی توفیق عطا کریں اور مجھ سے یہ نعمت نہ لے لیں آخر کار اس کی دعا قبول ہوئی اور اس سے این چاند رات پر آزادی ملی وہ فوراً گھر کی طرف گیا اب کیونکہ اتنے عرصے تک وہ زندان میں تھا تو گھر میں کوئی کمانے والا نہیں 
کوئی سرپرست نہیں تو اب گھر میں فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی سب کچھ بک چکا ہے گھر میں اب جب وہ گھر پہنچتا ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ سبیل کا اہتمام کرو انتظام کرو تب گھر والے کہتے ہیں کیسا سبیل اللہ محمد تو گھر والے کہتے ہیں کیسا سبیل ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی موجود نہیں اب اس نے کہا کسی نہ کسی چیز کا انتظام تو کرنا ہے تو اب وہ گھر والوں سے کہتا ہے کہ پانی میں شکر ملا کر پانی کا سبیل لگا دیتے ہیں تو اب گھر والوں نے پانی لیا پانی میں شکر ملایا اور پانی کا سبیل لگایا اب چاند رات تھی تو اب دور دور سے آزادار آنے لگے اسی امید کے ساتھ یہی سوچ کے کہ وہی شربت کا سبیل ملے گا اب جب وہ پہنچتے ہیں سبیل پہ تو کیا دیکھتے ہیں پانی کا سبیل ہے میٹھے پانی کا سبیل ہے اب کچھ لوگ پیتے ہیں کچھ آدھا چھوڑ دیتے ہیں کچھ پیتے ہی نہیں اب وہ اسی دکھ کے ساتھ وہیں پہ کھڑا ہو رہا وہیں پہ کھڑا رہا کچھ نہیں کہا اب رات چھانے لگی رات کا اندھیرا آنے لگا اب دیکھ رہا ہے کہ کوئی پی بھی نہیں رہا کوئی آزادار بھی نہیں آ رہا تو سب کچھ سمیٹ کر گھر کے اندر چلا گیا بڑا بڑے دکھ کے ساتھ اس نے امام حسین سے کہا مولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ نے میرے اس سال کی محنت اور آزاداری کو قبول نہیں کیا اور گھر کے اندر بیٹھا رہا کچھ دیر کے بعد اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی دق الباب ہوا جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا ایک قافلہ ہے تھکے ہوئے ہیں بڑا قافلہ ہے تھکے ہوئے ہیں پیاسے بھی ہیں اب وہ جو قافلے کا رہنما تھا اس نے اس شخص سے کہا ہم بہت پیاسے ہیں پانی ملے گا پانی کا نام سننا تھا فوراً اندر گیا پانی کی سبیل لگائی ان سب سے کہا آپ سب اندر آ جائیں اور پانی کی سبیل ہے جتنا چاہتے ہیں پی لیں اب جیسے ہی سب اندر آئے ایک کے بعد ایک سب نے سبیل سے پانی پینا شروع کیا اب اتنے پیاسے تھے کچھ نے دو بار کچھ نے تین بار پیا اتنا پیا کہ سبیل تمام ہو گئی اب بڑا خوش ہوا اطمینان ہو گیا کہ مولا نے میرے محنت کو قبول کیا فوراً اس کی نظر ان کے لباس پر پڑی ان کے چہروں پر پڑی کہ یہ لوگ اس علاقے کے نہیں لگتے تو وہ اس قافلے کے رہنما کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں اور یہ جان سکتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اب جو جواب سننا تھا وہ شخص لرز گیا وہ قافلے کے رہنما نے کہا میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے اور میرے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں یہ سارے شہداء کربلا ہیں اور ہم یہاں تک صرف اور صرف آقا حسین کے حکم پر آئے ہیں اس نے کہا آقا حسین کے حکم پر اس نے کہا ہاں جناب حبیب نے کہا ہاں تم جانتے ہو میرے مولا حسین نے کیا کہا کہا حبیب میرا ایک ازادار اس علاقے میں بڑا پریشان ہے بڑا دکھی ہے کہ کوئی ازادار اس کی سبیل سے پی نہیں رہا حبیب اپنے ساتھ سارے شہداء کربلا کو لے جاؤ اور اپنی پیاس اسی سبیل سے بجاؤ بس ازادار ہو دوسری محرم کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہر روز یزیدی فوج میں اضافہ ہوتا گیا ہر روز کوئی شقی بڑی فوج کے ساتھ بڑی تعداد کے ساتھ امام حسین کے مخالف لڑنے آتا اب اب خیام حسینی میں سب پریشان ہیں خاص طور پہ بیویاں پریشان ہیں بی بی زینب امام حسین کے پاس آئی اور کہا بھیا کیا اس پورے جہان میں ہمارا کوئی مددگار نہیں کیا ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں پھر بی بی زینب نے کہا بھیا لیکن مجھے ایک شخص پر اتنا اعتماد ہے اور اتنا بھروسہ ہے کہ وہ آپ کا مان کبھی نہیں توڑے گا اور آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے وہ آپ کے بچپن کا دوست حبیب ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اسے کربلا بلائیں گے تو وہ ضرور آئے گا بس امام حسین نے خط لکھا قاصد کے ساتھ اسے حبیب کے گھر روانہ کیا اب روایتوں کے مطابق قاصد جب کوفہ پہنچتا ہے رات کا اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے اب حبیب اس وقت اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے 
جیسے ہی معلوم ہوا کہ امام کا قاصد آیا ہے اس کے استقبال کے لیے گیا اسے گھر کے اندر بلایا امام کے خط کو سر سے لگایا بوسا لیا اب جیسے ہی اس نے خط کھولا تو امام نے کیا لکھا تھا اے فقی تمہارا دوست دشمنوں میں گرا ہوا ہے تمہاری مدد کا انتظار کر رہا ہے ابھی جتنی جلد ہو سکے اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ اب جناب حبیب تیاری کرنے جا رہے تھے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور کہا کہ ایک لمحے کے لیے اپنی زوجہ کا امتحان لے لوں اب زوجہ حبیب نے سوال کیا حبیب امام حسین نے خط میں کیا لکھا ہے کہا کہا میرے آقا نے لکھا ہے کہ میں دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں تمہارا انتظار کر رہا ہوں جتنی جلد ہو سکے میری مدد کو پہنچ جاؤ لیکن حبیب پھر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں جاؤں یا نہ جاؤں اب حبیب کی زوجہ کو جلال آیا کہا حبیب تم سوچ رہے ہو اگر میں تیری جگہ پہ ہوتی تو ابھی اپنے آقا کے قدموں میں ہوتی بس آزاد آ رو جناب حبیب تیار ہونے چلے غلام سے کہا تم گھوڑے کو شہر کے باہر لے جاؤ وہیں پر میرا انتظار کرو میں بس تیار ہو کر تھوڑی دیر میں آتا ہوں اب جناب حبیب تیار ہو کر اپنے گھر سے چلے اب جیسے ہی شہر کے باہر غلام کے قریب پہنچے تو کیا سنا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے میرے آقا کے سوال اگر میرے آقا نہیں آ پائے تو میں تم پر سوار ہو کر اپنے مولا حسین کی نصرت کو جاؤں گا اب حبیب کو یہ سننا تھا حبیب نے کہا حسین تیری غربت کو سلام کہ آج غلام بھی تم پر اپنی جان نثار کرنے کو کہہ رہا ہے اب جناب حبیب کوفے سے روانہ ہوئے کربلا پہنچے کربلا پہنچتے ہی عباس کے پرچم کے سائے نے استقبال کیا سامنے سے امام حسین آئے امام حسین نے استقبال کیا اب خیام حسینی میں خوشیوں کا سما ہے بیبیاں پریشان ہو گئی بیبی زینب نے سوال کیا اما فضا ہمارے خیام میں خوشیوں کا سما کیسا بیبی فضا نے کہا شہزادی آقا حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا حبیب کا نام سننا تھا بیبی زینب کو اطمینان ہوا کہا فوراً حبیب کو پیغام بھجوائے کہ فاطمہ کی بیٹی اسے بلا رہی ہے اب جیسے ہی حبیب کو یہ خبر ملی حبیب روتی آنکھوں کے ساتھ در خیمہ پر پہنچے اب حبیب کا آنا تھا زینب نے کہا حبیب سیدہ کی بیٹی کا سلام قبول کرو یہ سننا تھا حبیب در خیمہ پر گرے کہا بی بی کیسا وقت آ گیا کہ اب شہزادی یا نوکروں کو سلام کرتی ہے اب آشور کی صبح نمودار ہوئی ہر صحابی کی طرح جناب حبیب کو بھی میدان میں جانے کی اجازت ملی اب جناب حبیب امام حسین کا عشق لے کر ایک جوان کی طرح میدان کی طرف دوڑے اب ایک ایک کر کے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے گئے بہترین جہاد کرتے گئے لیکن کب تک لڑتے تین دن کی بھوک و پیاس ہے گلا خوشک ہو چکا ہے رگی سوکھی ہوئی ہے اب ایک ایسا حملہ ہوا کہ جناب حبیب فرش خاک شفا پر گر گئے اور وہیں پہ امام حسین کو صدا دی بس ازادار و آخری جملہ امام حسین حسین میدان کی طرف دوڑے حبیب کے سرحانے پہنچے اور حبیب نے آخری سازوں میں کہا اے میرے آقا حبیب کا آخری سلام قبول کریں محمد و آلی محمد صلوات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي رب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين فاز من اعتسم بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي يا أولياء الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم كذا السلام على ال وعلى علي بن ال وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته صلوات على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله العلي العظيم في كتاب الكريم إن الله يأمر بالعدل والأحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم الله when it comes to Imam Hussein عليه السلام and his mission today there are so many of us who tried to confine Imam Hussein in three things. To make it sound that Imam Hussein is all about three things, nothing more than that. The first of those three things, Imam Hussein is all about crying. When you hear the name Hussein, you just have to cry. That's it. Is Imam Hussein is all about crying? Or oh, there is more to the mission of Imam Hussein. Now, don't get me wrong. Crying is one of the mustahabbat in Islam. 
is one of the mustahabbat al-akida in Islam. That our scholars, our maraja, they say even in salat, if one can cry out of fear of Allah, it makes your salat more valuable to Allah subhanahu wa ta'ala. That's the value of crying. But the question is, is Imam Hussein a guy so you and I can just cry? And that's it? Oh, there's more to it. Now today, there are some of the Shia, some Muslims, who try to define Imam Hussein. It's all about crying. That is number one. Number two, some try to confine Imam Hussein. That is all about beating our chest. Ma'atam. That if I want to remember Imam Hussein, it's all I have to beat my chest. And some of them, and you know and I know, that they don't even care about Salat. They don't care about Hajj. They don't care about Quran. All right? Some of them, they will come to Majalis of Imam Hussein. As soon as they finish, Allahu Akbar, Allahu Akbar, they walk out. My mission is done. I beat my chest. That's it. That's what, what Imam Hussein is all about. That is how they present Abba Abdullah to the world. That is all about beating your chest. That's number two. Number three, some of them, they also present Abba Abdullah to the world as it's all about what? Bleeding. Come in. Cutting yourself. Bleeding to share your blood with Abba Abdullah as he did share blood on the day of Ashura. And this is Imam Hussein alayhi salam. So is this real what Imam Hussein is all about? Oh, Imam Hussein is more than that. Now tonight, I'm not going to tell you who is Imam Hussein from the Quran or from the Hadith. I want Abba Abdullah to speak to you and I. Ya Abba Abdullah, what is your mission is all about? Is it about crying? Is it about beating chest? Is it about bleeding? La wallah. Imam Hussein alayhi salam tells you and I, my mission, the reason why I left Medina to Mecca, from Mecca to Karbala, and more so I gave my life and my family and my children, there is more bigger picture than all of that. And we all, starting with myself, we have to take that lesson from Abba Abdullah. And if we are truly Husseinis, right? This is where we start. And what is it? What is it is about Imam Hussein's mission? That we today, we need to represent that mission and spread to the world. Number one, Imam Hussein is about what we call Al-Amr Bil-Ma'roof wa nahi anil munkar That is the mission. Which today, and our society and our circle is missing. Today, everybody wants to be a good guy. Everybody wants to be a nice guy. So what happened? In our society, in my family, I see wrong is happening. But I don't want to be a bad guy. So what happened? I have to be turn the cheek the other side. And this turn from our families to our communities to the entire world today. Things are happening in the global, in the globe, where we see injustice is happening to nations. But everybody turn their cheek aside, as if we're not looking, we don't see it. Why? Because we don't want to be the bad guy. And sometimes, we even have names we call, none of my business. Why should I worry about it? No, forget about it. I'm safe. I have food. My wife, my children, my mom, my dad, they're all okay. Why should I bother? Now, listen to Abba Abdullah, his message, what he tells you, the mission, and who he real stand for. And he says, This is from Imam Hussein himself. I did not come out seeking evil. Wala bataran, wala mufsidan, wala zaliman. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِسْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ 
ma'mura bil ma'ruf wa anha anil munkar that is about abdullah he said my mission one of them is to do amr bil ma'ruf why he says ala tara anna al amra la yu'mar bi wa anna al nahya la yutanaha an imam hussein said there were many things that were happening in the world of that time but everybody was not speaking about it everybody wants to be the nicest guy why because at that time yazid ibn muawiyah la'natullah alayh was doing things the muslim world were watching but everybody was silent giving you an example not all of them but some of the example of yazid yazid during his time and read the history tarikh at-tabari tarikh ibn athir al-kamil all of those what do they say about yazid yazid ibn muawiyah we all know according to the sharia of allah allah told us salat al-jum'a must be on friday isn't that the case is any muslim argue about any day you have to be salat al-jum'a on friday no some min ad-daruriyat al-din now yazid ibn muawiyah because he's going out of town he said i want to do salat al-jum'a on thursday because i want to go to our town so what happened salat al-jum'a must be changed to where to thursday and guess what happened that thursday he invited people to come and do salat al-jum'a and they did salat al-jum'a and nobody have a gut to say what are you doing they pray behind the yazid ibn muawiyah salat al-jum'a on thursday and everybody was good let's go home why should i say something about it let's be good guys let's be quiet life is good let's go home that's number one number two yazid ibn muawiyah during his time yazid will pray with people salat al-fajr for raka'a because he was drunk right so he did salat al-jum'a salat al-fajr two raka'a he said he did four raka'a and then after that he turns and say aturi do na ziyada you want more maybe four is not enough you can make it six you can make it eight i said no 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 thank you thank you four is good inshallah let's go home nobody will say a word to yazid what are you doing where is the islam this is not what the prophet taught us nobody will say anything al imam al hussein salamullahi alayhi he was the only speaking voice of that time and he says ala tara anna al amr la yu'mar bih don't you see nobody has a gut to say something about the wrong that was happening don't you see that nobody will see wrong to stop the wrong doing he says somebody have to do it who is it say i have to do it that is the mission of aba abdullah al hussein and this amr bil ma'ruf my dear brothers and sisters we know for sure in our aqeedah as muslims is one of the wajibat that is neglected in our homes in our societies in the world that we live in today today we all can see wrong thing is happening and we pass by and nobody wanting to say anything now you go to the quran allah tells you in surah ali imran allah says la tawal takun minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun allah subhanahu wa ta'ala say you know those who are successful ones are they the ones who have money rich people no are they the ones who are famous no are they the ones who are the ones that have a voice no allah subhanahu wa ta'ala said the most successful ones in the sight of allah those who see right and they encourage it they see wrong and they discourage it allah said wa ulaika humul muflihun they are the successful ones Imam Ali alayhi salam tells you and I about this amr bil ma'ruf he said la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaykum shirarakum Now this is the message of tonight brothers and sisters when any society refuses to do amr bil ma'ruf to tell things as they are Imam Ali said listen careful what's going to happen to you that society Allah subhanahu wa ta'ala la yusallitanna 'alaykum shirarakum the worst 
the worst of you, the evil one of you, will turn to become your leader. That's how Allah is going to turn the chair, the table on. The worst one will find a way to become a leader. Then what happened? Then the hadith, the, the hadith of Imam Ali says, Thumma, then he will not have a mercy upon you. And the reason is why? Because we fail to do Amr bil Ma'ruf. Then Imam Ali said, don't stop there. He says, Thumma At that time, the righteous ones among you will raise their hands, Ya Allah, for dua, and their dua will not reach to Allah. Their dua will not be accepted. Now, you and I, you read dua kumail, don't you? Dua kumail that you read, and inshallah, tomorrow night we'll read it, Thursday night. Read carefully. And dua kumail, Imam Ali reminds you, Allahumma gfir li yadhunub allati tunzilu al-bala. Don't say Allahumma gfir li yadhunub allati tughayiru al-ni'am. Then he says, Allahumma gfir li yadhunub allati tahbisu al-dua. Ya Allah, forgive me the sins which blocks my dua from acceptance. You sit in the masjid, in ziyara. Ya Allah, Ya Rahman. But your dua wouldn't get anywhere. Why? Imam Ali tells you here. Allahumma kfir li yadhunub allati tunzilu al-bala. Tahbisu dua One of the causes of your dua not being accepted when you and I neglect amr bil ma'ruf. When the ummah stop doing Amr bil Ma'roof, then their dua will never be accepted. Binassal Quran. Now, more than that, brothers and sisters, when the we stop doing Amr bil Ma'roof, you know the consequence of it? Sometimes we are living in these consequences, but we are not paying attention. The consequence when the ummah or the group or people stop doing Amr bil Ma'roof and joining the good and discouraging evil. When the punishment of Allah comes, Allah said, I'm not going to spare anyone who heard or saw and failed to do Amr bil Ma'roof or Nahi Anil Mulka. How so? Listen to the Quran. In Surah Al Shams, Allah tells you the story what happened. And the reason is because the people refused to do Amr bil Ma'roof. One example. In Surah Al Shams, Allah says, Kathabat Thamudu. Listen careful to this verse because it's a best practical example for us. Listen to the ayah carefully. Allah said, The entire people of Thamud, which are the people of Salah, they all call Prophet Salah a liar. All of them. Good. Then he says, then finally they decided to choose the worst of them. Now listen carefully to the ayah. The first one, all of them in combined, they call Salah a liar. Now, when it comes to action, was one person. What is his name? According to the Fasir, his name is called Salif ibn Qidar. Salif ibn Qidar. When the people of Salah, they decided to kill the camel. They all agree, we're going to do it. Now, who's going to go do the action? You have to be somebody who will take the, the responsibility to go and kill. Now, Salif bin Qidar said, I'll do it. Good. He decided to go and do it. Now, was there any person who said, no, don't do that? Amr bil Ma'roof and Nahid al Munkar? None. Good. Now, what happened? Quran says, إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَ They finally send the worst of them. What happened? Uh, Quran says, uh, إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِّيَاهَ Prophet Salah came in the picture. He said, look, the day is the day that that camel, she camel, supposed to drink. And not only that, نَاقَتَ اللَّهِ This, this camel, it belongs to Allah. Don't even dare to touch it. What happened? They call him a liar. Then what happened? Fa'akaruha. Fa'akaruha. 
He Allah said, then they killed the camel. But the actually person who did the killing was one person. Then the Quran says, فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِ أَوْ بِذَنْبِهِمْ Which one did the Quran say? Allah says, then we destroy them because of their sin. Ya Allah, the ayah said, إِذِنْ بَعْثَ أَشْقَى One person did the killing. Why are you destroying the rest of the ummah? Allah said, because they saw a wrong was done and they failed to do Amr bil Ma'roof and Nahi al Munkar. They always destroyed because of they failed to do, to do Amr bil Ma'roof. You read in the Ziyarat of Imam Hussein too, right? Pay attention careful. Analyze it and you see what the Ziyarat is all about. Now, in Ziyarat, we say, La'ana Allahu Ummatan Qatalatka. Now we understand that, right? Ya Allah, we asking you to do refrain your blessing, your mercy away from those who killed. Yes. Wala anallahu ummatan asrajat. We understand that. Asrajat, those who put the seats on the back of those horses to get them ready. Wa al jamat al lijam, what you put in the rope that you put in the mouth of the horses. Meaning, those who got those horses ready. To go and fight Abba Abdullah, Ya Allah, send your la'an on them. We got it. Because they're also part of it, right? Good. Now then the du'a continue. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ فَرَضِيَتْ This group, they didn't go. They didn't kill Abba Abdullah. They didn't even participate in it. But they heard about this mazlumiya of Abba Abdullah. But they fail to do Amr bil Ma'roof. Then the same la'an comes on them, equally like those who killed Abba Abdullah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu. That is the importance of Amr bil Ma'roof, brothers and sisters. So if we want to send the message of Imam Hussein alayhi salam to the world, we have to start Amr bil Ma'roof and Nahi al Munkar from our own circle. My wife, my children, myself, my community. When I see something out, I have to. And that is why in Ziyara, what do you say about Imam Hussein alayhi salam? Ashhadu annaka qad aqamta as salah wa atayta al zakat. Then wa Wa amarta bil Ma'roof. وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَطَعْتَ اللَّهَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَكِينَ You are reminding yourself that I bear witness that Abba Abdullah, he did Amr bil Ma'roof and he did Nahi Anil Munkar. But am I doing that myself today? As a follower of Imam Hussain alayhi salam, do I see something wrong and say it as it is? Do I see something wrong and speak against it? Or I want to be the nicest guy, cool guy, likable guy. Everybody waves, everybody smile at my face. Which one? In Islam, you cannot be likable to everybody. You got to have to know where it's right and be there. And where it's wrong, stay away from it. That is the first mission of Abba Abdullah. And this is the true Imam Hussein alayhi salam. That's number one. Number two. Imam Hussein alayhi salam also represent what we call qimmatul ihsan. The most kindness you can ever imagine. Imam Hussein alayhi salam, his mission was to teach the world how to be kind. Not to the Muslims or to the Shia, to the humanity. You know, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tells you, He said, Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Every kindness must be matched with what? With kindness. And it's a, it's a fitri. It's something that is natural. Even dogs, when you are kind to the dog, today, tomorrow, you think the dog and you see you an issue or problem, what do they do? They come to rescue you. It's a natural thing. Now, this is a good thing Islam encourages be kind to others, especially people who are kind to you. 
But you know the kindness of Abba Abdullah is beyond that and beyond the borders. Have you ever seen somebody being kind to his own enemies? Now, we're all kind to our loved ones, right? Friends, right? I'll be kind to you because you're my friend. And sometimes our kindness is what? Business, right? Okay, I scratch your back, you scratch my back, right? You want good? I'll do good. You help me somewhere? Let me help you too. That's what we do. Now, it's not a bad thing. But Abba Abdullah, his kindness has gone beyond that, that he is not just kind to people who are kind to him. His kindness has gone to people who are even bad to him. Is any one of us have reached to learn this from Abba Abdullah? To be kind to my own enemy. Imam Hussein alayhi salam on his way to Karbala when Hur and his army met him. They were as thirsty as they were. They were at the urge of death. The first thing they asked Imam Hussein, Hal kama Imam Hussein said, Bala. Yes, I do. Do you want water? He said, yes. Imam Hussein said, give them water. Billah alayk, brothers and sisters, if you and I, you have your enemy who comes to fight you, kill you, right? And you got a way to defend yourself, wouldn't you do it? And if that way is to stop or prevent them from war, wouldn't you do it? But you know the teaching of Ahl al say, no, you shouldn't. You know, Imam Ali alayhi salam, and here is amazing how history repeats itself. You know, Imam Ali alayhi salam, and Muawiyah, right? In the battle where Muawiyah stopped water from Imam Ali and salam. Then Imam Ali was able to fight and get the control over the water. The companions of Imam Ali say, Ya Ali, linamna'ahum kama sana'u bina. Let's block them from the water. The way they did. What well, Imam Ali said? He said, Tilka uslubul jubana. That is a way of cowards. So we are men, we're going to let the water, they can drink it, we will drink it, and we fight them as men. If they win, be it. If we win, so be it. But we're not going to use a water as a way to defeat them. He said, no, we are not doing that. That is the akhlaq of Ahlul Bayt, alayhum salam. Imam Ali refused. Now, when you come, generation right after that, Imam Hussein and Hom and Yazid. Now, the first time, when they met Abba Abdullah, they were thirsty. They were looking for water. Imam Hussein could use that as a way to say, no, I'm not giving you water. But he said, give them water. Not only give them water, he taught them how to drink water too. Some of them, they even drink water from the hands of Abba Abdullah and Hussein. And he told them, as you thirsty, you have to be very careful how you drink the water. How? He said, as thirsty as you are, you have to drink the water gradually. Why? Because if you do drink water when you are so thirsty and you got the water, you drink it to your satisfaction, it can cause your death. Today, today, the researchers and the doctors, they call that Water intoxication. That if a person you were ever, ever happened to be very thirsty and you got a water, you have to drink it gradually, slowly, so that your stomach can take it. Otherwise, it will turn a poison and kill you. Abba Abdullah, that day he told him that. He said, Ishrabu ruwaydan ruwayda. Drink gradually. Because the way you are thirsty, if you are to drink it, you will die. He said to them, not only that, your animals that you brought, your horses, he says also the same thing. Don't give them water at once. He said, give them gradually. But for the horses, he said, shifuhum, spray some water on them to cool them off. Otherwise, they could die too. Have you ever seen somebody in the world as kind as Abba Abdullah to this extent? 
why can't we send these teachings of other Abdullah to the world? This is Imam Hussein alayhi salam. This is the mission of Abu Abdullah al Hussein. That today, if the world are to know who is this Imam Hussein alayhi salam and how he treated his enemies, this will give people more attraction towards Ahlul Bayt than anything else. And this is one of the real or who makes what makes Imam Hussein real Imam Hussein. That is number two. Number three. You know, Islam teaches what we call caring. And loving, don't we? Islam is teaching that. Now, do you want to see a practical love and care that somebody has and even beyond the borders? Look at the life of Imam Hussein alayhi salam. You know, in Islam, we are taught by the hadith of Ahlul Bayt alayhi salam, Ahbib li ghayrik ma tuhibbu li nafsik wakrah laha ma takrah lak. Which means love others as much as you love for yourself. And dislike for others what you dislike for yourself. If you want to see the practical of this, look at the life of Abu Abdullah al Hussein. Imam Hussein, on the day of Ashura, he looks at the face of his enemies and he tells them, I want to save you from the hellfire. I don't want to go to hellfire, and I don't want you to go to hellfire either. He said to them, Ya ma'shar al-qawm, whatever you try to do now, killing the grandson of the prophet, will lead you to the anger of Allah, and more so, it's going to lead you to the hellfire. So let me save you from the hellfire. Please refrain from killing the grandson of the prophet. They wouldn't listen. And then suddenly Imam Hussein started crying. Literally crying. Right? Now, as he was crying, one of the companions asked, Ya Aba Abdullah, Mimma Buka, why are you crying? Now listen to the golden words of Aba Abdullah. He says, Abki ala unasin yadkhuluna nara bisababi. I am crying. On people who are going to end in the hellfire because of me. Allahu Akbar. Can you imagine how caring and loving one can be? Like Imam Hussein alayhi salam. Today, who among us is caring for one another among us? As much as Imam Hussein taught us on the day of Ashura. Not just to enemies. Now, we are talking about among ourselves as a Shia, as a mu'mineen. Are we there for one another? Caring for one another? Are we there to sacrifice for one another? Like Imam Hussein was crying for his enemies. He said, I want to save them so bad. I, want to, I don't want them to go to hellfire. That is Abba Abdullah. This is one of the teachings of Imam Hussein. Today, the world needs to hear this. The world needs to know about who is Imam Hussein alayhi salam. Imam Rada alayhi salam, he says, Allimu nasa mahasina kalamina. He says, it's your duty, our Shia, to teach the world our eloquent words. لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَ Because if people were to know our eloquent words, our kindness, our akhlaq, he said, they would have followed us. But how many of us today we are spreading the teachings of Ahlul Bayt in such way, especially about Abba Abdullah al Hussein. That is number two. Number three, on the teaching of Imam Hussein alayhi salam, equality. Today, the world is facing one of the biggest threats in the world, and that is racism. And I want the world to hear this from Imam Hussein al from. The Imam Hussein alayhi salam, who was the teacher who is teaching the world that racism has no room when it comes to Islam in Ahlul Bayt alayhi salam. Today, if you go to many of the walls that we have today, one of the problem of the world is racism, and one of them is America, right? Another part of the world. Now come to the akhlaq of Abba Abdullah to learn about. No racism. Because Islam itself doesn't allow any racism. Every teaching of Islam is to kill racism. 
Now you come to Salat that we perform five times a day. When we stand in Salat al Jama'ah, what does it teach? Equality. You can be the boss of the company. You might be driving Lexus. He might be driving BMW. He might be driving Toyota. He might be driving, what do you call, bicycle. He might be walking oh, outside. Yes, he's big. You're there. But when you come in front of Allah, Allah says, You're all one inside in myself. You all go to Ruku equally. You go to Sujood equally. You stand equally to tell you that whatever you think about yourself outside, I'm the boss. He is the worker. He is the employee. He is low. Allah said, that is your dunya. But when you come to me, all of you are my servant and you are equal, regardless of your color, of your skin, and your background that you may call yourself. Not only that, you come to the month of Ramadan when we fast. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam. The rich, the poor, the white, the black, everyone. You have to fast from dawn to sunset. Ya Allah, I'm so wealthy. I'm so wealthy. I can bribe somebody so that I, Allah says, I don't care about you. Man. Everybody has to fast equally. That's the equality in Islam. Not only that, in Hajj, we all go to Hajj where you got millions of people across the world, different languages, different shapes, different looks, different images, but they all have to wear one uniform called ihram to mark the what? The equality in the teaching of Islam. Now you come on the day of Ashura, practically Imam Hussein told and taught us that I have many companions but they're all equal in my sight. One of them, there is Gulam al-Turki. Gulam al-Turki was not an Arab. A Turkey from Turkey, right? He was one of the companions of Imam Hussein, alayhi salam. Another one is called John from Africa, right? They all were in the soldiers of Abba Abdullah. But go and read how did Abba Abdullah treat them and, treat, and treated also Ali al-Akbar. The way he treated Ali al-Akbar was the same way he treated Ghulam al-Turki. The way he treated the Ghulam al-Turki was the same way he treated also John as well. They were all shocked the way Imam Hussein treated them. Ghulam al-Turki, when he was dying and Imam Hussein put his cheek on his face, he says, Man mithli wabni Rasulillah yada akhaddahu ala khaddi. He said, who is out there to be like me? To have the honor where the grandson of Rasulullah Abba Abdullah put in his face on my face. And the same thing he did to all those companions. Some of them were his brothers. Some of them were his niece. He did treat them equally like John, like Kulam and Turkey and all of them. And that is the teaching of Abba Abdullah and his mission. So Imam Hussein alayhi salam, one of his teachings is to let us understand in Islam, in Al Bayt teachings, there is no racism. We're all equal and we're all treated equally. The world needs to learn this from Imam Hussein alayhi salam. Are we promoting this in our circles to the world about this equality? That is one of the mission of Imam Hussein alayhi salam. Number four, Imam Hussein alayhi salam also teaches us about what? Standing for your principles. You know, sometimes life takes you in a way that you have to choose between your principles or you have to give it up. A lot of time, we're willing to give up our principles so to please what? Others. Imam Hussein tells you and I, as a Muslim, as a Shi'i, principles cannot be compromised for anybody. When it comes to principle, you have to stand on your ground even if that's going to cost you your life. So be it. When they call Imam Hussein alayhi salam, when he was in Medina, they asked Abba Abdullah to come and give the pledge to Yazid. You know what Imam Hussein said? He said, la, Mithli la yubaya yazida. La u'tikum yadi a'ta al-dhalil wa la afirru firar al-abid. Hayhat minna Imam Hussein refused to put his hand in the hand of tyrant of that time. 
even if that will cost him his life, so be it. That is the principles. Today, you and I, you are at work, you are in the college, you are somewhere where your principle is being wanted to be compromised. Should I just compromise? Have a good life? Walk away peacefully? Oh, no. I have to stand on my ground and say no for this compromise. My principles cannot be changed no matter what. About Abdullah al-Hussein, one of the teachings is never ever compromise with your principles for anybody. Otherwise, Imam Hussein alayhi salam, if he wanted, he could have compromised with Yazid and he would have lived a very good life. He would have gotten everything he wanted. But what message he would have sent to people and to the world? He said, no. And this is the lesson, my dear brothers and sisters. You are in your college. You are at your work environment. They want to take your hijab off. La wallah, this is your principles. Now you're going to lose your job. Yes, lose your job. But think about Allah is Razik, not your boss. If they deny you your job, I guarantee you, if you leave it for the sake of Allah, Allah will open another door for you. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Allah says, whoever fears Allah and does things for the sake of Allah, we, Allah says, we will open the doors you are not even expecting. Allah. Never compromise your principle because of some dunya things. And that is the teaching of Imam Hussein. The last, not the least, the teaching of Imam Hussein is the teaching of learning to forgive others. No matter how much they hurt you. If they come and they said, I am sorry. Be the bigger person. Have a big heart and forgive them. If you and I don't have a heart to forgive others, do we ever expect Allah to forgive us? That is Al-Qudsi. Man la yarham, la yurham. He who doesn't have mercy upon others shouldn't expect the mercy of Allah. He who doesn't forgive others, how do you expect Allah to forgive you? Allah love a servant who ever been wronged in any way. When somebody comes and says, I'm sorry. He says, forgive them. Today, brothers and sisters, one of our problems in the world today, in our society, is lack of forgiveness. See, sometimes a brother will hurt another brother. Right? They say, I will never forgive you till the day of the end. Sometimes someone will say, even if Imam Zaman comes, I will never forgive you. Okay, guess what? Imam Zaman is not going to come. Don't forgive. But what do you think you're losing for not forgiving others? Who are you following if you are not willing to forgive? Imam Hussein alayhi salam taught us the lesson of forgiving and letting it go. When somebody wrongs you, they come. They say, brother, father, mother, a husband, a wife. I'm wrong. Please forgive me. He said, immediately find in your heart and said, I forgive you. And the word I forgive you, you will see how much Allah is going to bless you for forgiving others. One of the lessons we can learn is tonight between Hur and Imam Hussein. Hur was the one who was sent as the leader of the army of Ubaidullah bin Ziyad to go and distract Imam Hussein and change his route from Kufa to Karbala. When Hur took Imam Hussein to Karbala, on the night of Ashura, Hur saw Imam Hussein and his soldiers in one side. Omar ibn Sa'd and his people on one side. And he was with Omar ibn Sa'd till that point. Then he heard Omar ibn Sa'd 
was talking about how to get ready, how to kill Imam Hussein, what the plans will be tomorrow. Then Hur said to Omar bin Saad, say, can I speak to you one in one? Say, sure, come. He stood on the other side. He said, Are you really going to fight Imam Hussein? Are you really? Omar bin Saad said, Of course. He said, No, I don't think so. He said, I, I think so. Then Omar bin Saad said, Qital al abtal aysaruha tatir fiha al ru'us wal aydi. He said, The least of what's going to happen tomorrow. He said, the heads will be flying. The arms will be flying on these fields. The moment Hur heard that, he started shivering. Allahu Akbar. Omar Abun said, what is happening? You're a very strong man. You're brave. What's going on? Hur looked at him and he said to Omar Abun Saad, إِنِّي أُخَيِّرُ نَفْسِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ I am trying to decide between hell and heaven. Then he says, فَوَاللَّهِ لَا أَخْتَارَ عَلَى الْجَنَّةِ شَيْئًا But I decided right now, I will never choose hellfire over the heaven. Never. He then turned his horse and he started moving towards Imam Hussein. Or, you know, among the Arab culture in the battlefield, if the sword is up, if you're holding the sword up, that means I'm coming for fight. Now, if you turn it that way, down, upside, that means peace. I'm not fighting. Or, as he left the camp of uh, Omar bin Saad, he turned his sword down. And he started moving towards Imam Hussein. He came all the way to Abu Abdullah. He said, As-salamu alayka, ya Abba. Imam Hussain said, Wa alayka as-salam, ya Hur. What can I do for you? He said, Ya Abba Abdullah, Ana al-ladhi ja'ja'tuka fi al-tariq. I am the one who troubled you. Troubled you on the way. I'm the one who brought you all the way to Karbala. I'm the one who disturbed your peace. I'm the one who hurt you. Allahu Akbar. This is called al-iqrar bil-dhanb. He confesses sins. But then after that he says, Hal tara li min tawbah? You think Allah will forgive me? I'm now confessing. I know I'm wrong. I know I shouldn't do what I've done. But the reason I did, because I didn't know they want to kill you. Had I know I wouldn't be part of it. But now, is it too late? Or there's still a room that Allah will still forgive him? You know what Imam Hussein said immediately? He said, Allahu alayk. If you're really repentant between you and Allah, and sincerely, he said, Allah will forgive you. Then Hur said, Ya Abba Abdullah, Wallahi tubtu tawbatan nasuha. I regret and I repent from the bottom of my heart. Imam Hussein said, you're forgiven. Come in. Allahu Akbar. Hur was in the group of La'natullahi alay. In a matter of seconds, he became Rahmatullahi alay. And the message of tonight to our brothers and sisters, never lose hope because the door of Allah is always open. Whatever wrong you're doing, right? If you tonight, you say, I want to be Hur. I want to learn from her. Ya Allah, I have did this. I have done this. You know between you and Allah. Don't tell anybody. Tonight, say, Ya Allah, I want to be her of tonight. Ya Allah, I'm coming between you and I. I'm wrong, Ya Allah. I did all this wrong. And tonight, I am coming, Ya Allah, forgive me. Allah is going to say, You're in. You're forgiven. Like horrible Yazid al then Imam Hussein said to him, Ya Hur Enzil, can you come down? He said, Ya, ya Abba Abdullah, I can. But I am good on the horse, better than on the feet. If you allow me, I will better be on the horse and I will fight better. Imam Hussein said, you can stay on your horse. 
He then turned to Imam Hussein and said, Ya Abba Abdullah, I have a request. So what is your request? He said, because of what I did, I want you to give me one guarantee tomorrow. Say, what is it? Tell me. He said, Ya Abba Abdullah, I want to be the first one to die. Before anybody goes to the battlefield, I should be the first one. Imam Hussein says, look at that. He said, not only that, he said, before then, I have a son, right? He said, I don't want to go first and get killed. My son see blood and he might run away. So I want him to go first. Being killed in the love of Abba Abdullah, then after that, I will go. Imam Hussein said, I gave you that too. On the day of Ashura, Horrible Yazid al Rayahi sent his son first. The son went and fought and fought. Finally, he was overpowered. He got killed and murdered. murdered. Hor wanted to go pick him up. Imam Hussein said, No, we will pick your son up. <laughs> we will not combine this difficulty upon you, Ya Hor. I know how hard it is on every father to stand there and watch your son be murdered and then I give you another responsibility to go pick him up. I said, no, I wouldn't do that for you. Abba Abdullah and Abbas and Ali Al-Akbar, they were the one who picked the son of Hur. They put him down. Then Hur came to Abba Abdullah. He said, yeah, Abba Abdullah, now the door has opened. My son is gone. I have nothing to worry about. Can I go? Imam Hussein said, go, ya Hur. Hur goes to the battlefield. As he started to fight, he fought the enemies of Allah. He fought them and fought them and fought them. Killed many of them finally. Hor was overpowered and they finally killed Hor. As Hor was falling on the ground, he called his master, Assalamu alaikum, ya Abba Abdullah. He said, Salam to his master. Imam Hussein rushed towards Hor. As he came closer to Hor, Hor was in his final moment. He picked Hor, he put on his tie. He was giving final comfort. Hor died in the arm of Abba Abdullah. Hor, after he passed, Imam Hussein looked at him and he says, Wallahi, anta Hor. He said, Yes, indeed, you are the Hor. Ma akta to ummuka id sammat ka Hor. He said, your mother didn't make a mistake when she named you Hur. Hur means a free man. He said, anta hurran fi dunya wal akhira. He said, yes, indeed, you are the free man in this world and the hereafter. Imam Hussein alayhi salam, he sat next to Hur and he was crying and crying next to Hur as well as his son. Imam Hussein alayhi salam, he picked Hur upon Yazid al-Rayahi. He came to, to put him next to his son. Guess who came next? Zainab Salamullahi Alayha. Every time any Shaheed comes to the tent, Zainab Salamullahi Alayha, she will come and sit with the ladies crying and mourning for the departed soul. And Hur was the first one. They gathered around him crying for the Ismatridom. Inna lilla wa inna ilayhi rajun. Wa sayyalamu alladheena zalamu. أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا حسين Ya Hussein, Ya Hussein, a Muslim, Pasha Socho Hota, Ke Muhammad, Kanavasa, a Muslim, Pasha Socho Hota, Ke Muhammad, Kanavasa, a Muslim. काश सोचा कि मोहम्मद कौन 
اے مسلمان کاش سوچاتا کہ محمد کا حالت سجدہ میں ہے بے کس مجبور بھی ہے اور کئی روز کا پیانسا ہے اے مسلمان کاش سوچا کہ محمد اے مسلمان مد کان واسا بول زنام ظلم شب رب دانے والوں پتروں کے تل میں کو چھپانے والوں ہائے کاندے پہ اٹھاتے تجن خط میں رسول میرے اسبا ایک علاشا ہے اے مسلمہ کاش سوچا اے مسلمہ کہ محمد جس کا غازی نور ہو اور علی اکبر نہ بچا بائی کیلا شب پہ خل کے جس رونے نہ دیا آج ماتم سارے بازار را جو ہم کرتے ہیں اسی زینب کا دلاسہ ہے اے مسلمہ کہ محمد اے مسلمہ کاش سے سیدوں کا بارک ربارہ چلایا کیوں ہے بیبیوں کا سار بازار اپنے رایا کیوں ہے تو نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ جو قیدی ہے منہ پاک زہرہ کا یا ساسا ہے یہ مسلمہ کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے اے مسلمہ میں حزینہ مجھدر کو سمجھتا کیوں ہے سن کے خطبہ میرا ملعون اب گرتا کیوں ہے بولی زینب یہ ہو خطبہ ہی نہیں سن اے یزید پاک قرآن کا خلاصہ ہے اے مسلمہ کاش سوت اے مسلمان سانی اے زہر آخی اختر یہ عطا ہے تجھ کو نوحا لکھنے کے لئے دردہ ملا ہے تجھ کو تیرے الفاظ میں ہے فاطمہ زہرہ کی دعا تیرے انداز آجود آسا ہے اے مسلمہ کاش سوچا اے مسلمہ
حالت سجدا میں ہے بے قسم جبور بھی ہے اور کئی راز کا پیاسا ہے یہ مسلمہ کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ مسلمہ کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یا حسین یا حسین اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی کاری نمازیوں سے محفل سجے ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے مو چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی میرے اے اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی سر جھکاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے اما آ گیا کاروان اے میرے بابا جان ہو سر جھکاؤں وہ کہاں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دی اپنی زبان اے میرے بان ہو رہی ہے عزا سر جھکاؤں کہاں اے میرے بابا جان میری دا مانگتے رہ گئے باو در سج گیا جتنے جے مر گئے حلقے شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوان اے میرے بابا جان ہو رہی کہاں اے میرے بابا جان سر جھکاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نی لگا لو پہ ہے اور نشان جو سکی ناکے شانوں پہ ہے ہر نشان سے رہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان اے میرے با
सर झुकाओ कहा मेरे बाबा जा कहा बाबा जा ये तेरा आखरे था बया तेरी चादर बचा ये गागाजी कवा मर गया बाबाफा छिन गए है रिदा कहती है बीबिया आबा सबा सबा आबा रबा रुक न पाया मेरे बाबाफा का वो सर नौके ने जासे आने लगा खाक पर बहन को दर बदर देख कर नंगे सर सह न पाए जफा ए मेरे बाबा जा हो रही सर झुकाओ कहा मेरे बाबा जा हो सर झुका हाथ का नो पे है नी लगा लो पे है और नी शो की ना के शा नो पे है हर निशा से यही आ रही है सदा बाबा जा बाबा जा ए में बजा और बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला आ मेरे बाबा जा हो रे वो कहा हाथ का नो पे है नी लगा लो पे है और निशा जो सकी ना के शा नो पे है हर निशा से यही आ रही है सदा बाबा जा बाबा जा ए मेरे बाबा जा हो रही है आजा सर झुकाओ कहा ए मेरे बाबा जा हो रही है आजा सर झुकाओ कहा मजमाए आम में बेवतन बे अमा आ गया कारवां ए मेरे बाबा जा हो रही है अजा सर झुकाओ कहा या हुसैन 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 बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलवार पर मोहम्मद इनवाल मोहम्मद सलावत मोमिन वी हैव रिसीव एन अर्जेंट रिक्वेस्ट हैज कम टू आस्क ऑल अवर मोमिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर द वाई शिफा फॉर अ लेडी हु इज इन द मिडल ऑफ अ सीरियस ऑपरेशन आई विल रिक्वेस्ट ब्रदर अब्बास राव जी टू डू दुआ ऑफ अमय अजीबुल प्लीज ऑल लेट्स टूगेदर डू इट फॉर द लेडी पर मोहम्मद इनवाल मोहम्मद सलावत
بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما عاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاذم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي الأسكري السلام عليك يا قائم آل محمد يا حجة بن الحسن يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن وكعبة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجه وصحل الله تعالى مخرجه وظهورك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحم الراحمين Mu'minin, this is a very, very humble request. You are drinking water. You are humbly requested to carry the bottles of water with you. Do not, I emphasize, please do not leave them in the Husseinia and do not leave them in the masjid as well. Please dispose the bottles accordingly. Asant bar Muhammadin wa Ali Muhammad Salawa.